This is the purpose of your life. And the purpose of God's call and election in your life. This is the great promises in the Bible. That God calls you to obtain His kingdom and glory. ത്തിലേക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യവും തേജസ്സും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമെന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഒന്നാമതായി ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ദൈവരാജ്യം ആക്ഷരികമായി ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വർത്തമാനകാല ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും നീക്കം ചെയ്ത് ദൈവം ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം താൻ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്ന പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്ഥാപിച്ച് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് വാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിത്യ രാജ്യം ആരംഭിക്കുകയായി ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ തേജസ്സും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ് ദർശനീയവും സ്പർശനീയവും ശ്രവണീയവുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവൻ്റെ തേജസ് ദൈവജീവൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടീകരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ തേജസ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അവനോടുകൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തതിലുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിലൊന്നാമത്തേത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആ ദൈവീക പദ്ധതിയിൽ നിന്നും വീണുപോയ മനുഷ്യനെ തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത് വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള ദൈവീക ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാക്തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങി വെളിപാട് വരെയുള്ള അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ 
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവജനത്തോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രാരംഭ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് ഒരു കുടുംബം ആവശ്യമാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം പുത്രീ പുത്രന്മാരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളുടെ പിതാവാണെന്നും നാം അവൻ്റെ പുത്രീ പുത്രന്മാരാണെന്നുമുള്ള വെളിപ്പാട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മുമ്പേ അറിയുന്നവനും നിറവേറ്റുന്നവനുമാണെന്നുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് അവനെ തന്നെ നമ്മിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് അവൻ്റെ ജീവനാലും അവൻ്റെ തേജസ്സാലും ദൈവത്തിന് അവനെ തന്നെ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ്സിനാലാണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വാസം ആരംഭിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലും ദൈവം തൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ അധിവസിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വസിച്ചത് അപ്രകാരം എൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയാൽ നിങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ കോഷണത്താൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ തേജസ് അവന് ദാനമായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനാലും ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവ തേജസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ അപ്രമേയ ധനം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിന് കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സമ്പൂർണനാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അവൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പുത്രീ പുത്രന്മാരായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു എന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അവന് തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യ ഖനം നൽകുവാൻ വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോസ്റ്റല വിശുദ്ധ പൗലൂസ് കൊരിന്തിർ കെഴുതി രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഈ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മർമ്മങ്ങൾ നാമുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം തുടങ്ങി പഴയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷയിലും പുതിയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷയിലും വെളിപ്പെട്ട ദൈവ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഴയ ഉടമ്പടി നീക്കം വരുന്ന ഉടമ്പടിയായിരുന്നു 
ആ പഴയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷ മരണത്തിൻ്റെയും ന്യായവിധിയുടെയും അക്ഷരത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് സമൃദ്ധിയായി വെളിപ്പെട്ടു മോശയുടെ തൊക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ദീർഘമായ വർഷങ്ങൾ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ എത്ര അധികം തേജസ് ഉള്ളതായി മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഈ വിധം പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അന്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ വണ്ണം മോശ തൻ്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇട്ടതുപോലെയല്ല അതായത് മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും പത്തു കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച കൽപ്പനകയിൽ എഴുതി ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തേജസ് അവൻ്റെ തൊക്കിൽ പ്രതിബിംബിക്കാൻ തുടങ്ങി മോശ അതറിഞ്ഞില്ല ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ജനം മോശയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി അത്രയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവൻ്റെ തൊക്കിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മോശ ജനത്തെ തൻ്റെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു വളരെ സമയങ്ങളെടുത്ത് ഈ ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം മോശ ഒരു മൂടുപടം എടുത്ത് തൻ്റെ മുഖത്തെ മൂടിക്കളഞ്ഞു എന്താ കാരണം മോശയുടെ മുഖത്ത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ക്രമേണ മങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അത് ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോയി ഇന്നലെ മോശയുടെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടത് ജനം കണ്ടതാണ് മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് പക്ഷേ ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തേജസ്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അത് അവസാനം പൂർണ്ണമായി മാറിപ്പോയപ്പോൾ ആ മുഖം ജനം കാണുവാനായി മോശ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജനത്തെ കാണിക്കുവാൻ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു മൂടുപടമെടുത്ത് തൻ്റെ മുഖത്തിട്ട് മുഖത്തെ അദ്ദേഹം മൂടിക്കളഞ്ഞു മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും മൂടുപടം നീക്കും തുടർന്ന് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ആലോചനകളും ദൈവത്തോട് പറയുവാനായി ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരും മുമ്പായിട്ട് അവൻ വീണ്ടും മൂടുപടം കൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖത്തെ മൂടിയിരിക്കും എന്താ അർത്ഥം ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട തൻ്റെ മുഖത്തെ ജനത്തിന് കാണിക്കുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ വചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ അന്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ വണ്ണം മോശ തൻ്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇട്ടു എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ നീക്കം വരുന്നതായ മോശയുടെ മുഖ തേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം ആ വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവ തേജസ് 
നീങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ആ നീങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മോശയുടെ മുഖം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കാണിക്കുവാൻ അവൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മോശയെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടി ഈ വിധം പ്രത്യാശയുള്ളവരായി വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെയാണ് ദൈവ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മോശ ഈ മർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അനേക പ്രാവശ്യം മോശ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആ തേജസ്സിങ്കിൽ നിന്നും മോശ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഈ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോശ വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവൻ്റെ തൊക്കിൽ പ്രകാശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് സമ്പൂർണമായി തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഈ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ മർമ്മത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ മോശ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരായ ഞങ്ങൾ മോശയെ പോലെ അല്ല വളരെ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടെ ദൈവ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ്സിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ വസിച്ച് ദൈവത്തെ അവനിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വാടിക്കൊഴിഞ്ഞ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പാപം മോചിക്കുവാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ അത്യുധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ പണം മുടക്കുന്നു തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നു യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പാപത്തെ പരിഹരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വീണ്ടും വരികയാണ് ക്രൂശിൽ അവൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി അവനെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത് ആത്മാവിനെ കൊടുത്ത് അവനെ പൂർണ്ണമായും ദൈവ തേജസ്സിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വളരെ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ കടഭാരം മാറ്റാനും രോഗം മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് പണം തരാനും സമാധാനം തരാനും ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരും സന്തോഷം തരും ആശ്വാസം തരും സമ്പത്ത് തരും സൗഖ്യമൊക്കെ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ നീക്കം ചെയ്ത് നിത്യജീവൻ ദൈവജീവൻ അവൻ്റെ തേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ മോശ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാജയമില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി 
പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വെളിപ്പാടുകൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മോശ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം അവൻ്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന തേജസ് പോലും മാറിപ്പോയല്ലോ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മനസ്സും കഠിനപ്പെട്ടു പോയി അവരും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുവാനും ഭൗതികമായ നന്മകൾ പ്രാപിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഈ ദൈവ തേജസ്സിന് അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവ തേജസ്സിന് തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ബുദ്ധി ഇരുണ്ടുപോയി കഠിനപ്പെട്ടു പോയി വചനം പറയുന്നത് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അതായത് മോശ തൻ്റെ മുഖത്തിട്ട മൂടുപടം ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യസുവിശേഷം സത്യമായ മാർഗം ദൈവിക പദ്ധതി തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല മോശയുടെ മുഖത്ത് ഇട്ട മൂടുപടം അവരെ ഹൃദയത്തിലും കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്താ അർത്ഥം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് ദൈവം അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് ഈ ആത്മീയ മർമ്മം അവൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും ദൈവം ഒരുവന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഈ വെളിപ്പാടുണ്ടാകും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രത്യാശ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ തൻ്റെ മുഖത്തിട്ട മൂടുപടം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൂടുപടം ക്രിസ്തുവിങ്കൽ വന്നിട്ടും ഇന്നും നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ടും സമാധാനവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നന്മകളും ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ടും അവതാരമായിട്ടുമാണോ ആണെങ്കിൽ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും വിടുതലിൻ്റെയും കർത്താവായിട്ടാണോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും ഹൃദയത്തിലും ആ മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ബാക്കി പതിനഞ്ച് മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും യേശുവെങ്കിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൂടുപടം മാറിപ്പോകും അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കും പാപവും പാപത്താലുണ്ടായ മരണവും ദൈവജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമാണ് അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വന്ന് പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടവനായി മരണത്തിന്മേൽ ജയമെടുത്തവനായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ തേജസ് പ്രാപിച്ച പിന്നത്തേതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അവൻ അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വലിയ പ്രത്യാശ കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ മിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ആഫ്രിക്കയുടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി ഉഗാണ്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന 
നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെയും കടുത്ത ഭീതിയിലും ആകുലതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ മറയിലും മൺകൂടാരങ്ങളിലും ശിഷ്ടായുസ് മുഴുവൻ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ശരിയായ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരമോ വസ്ത്രമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ആധുനിക ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങളോ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അന്യമാണ് വളരെ ശോചനീയമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ കേവലം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കടുമയായവരും അനാഥരുമായ ആയിരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ലൈംഗിക ചൂഷണവും നിർബാധം തുടരുന്ന ഇവിടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്ന ധാരണ സംഭവങ്ങൾ വിരളമല്ല കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ജലത്തിനായി ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നിത്യ കാഴ്ചയാണ് ഈ ജനത്തിന് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പകർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഗ്ലോറിയസ് കെറ്റ്സ് കാസ്റ്റിൽ എന്ന പേരിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി മിഷണർമാരെ അയക്കുന്നതിനായി ബൈബിൾ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാഥരും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഒരു കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭവനമാ നിന്ന